ബികോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടെയാണ് കൂടാതെ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ ടേംസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓരോ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പഠിച്ചു വെക്കുക മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഡ്രൈവ് ബേസ് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് യു എസ് ബി വാട്ട് ഈസ് വെബ് കാം ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് എം ഐ സി ആർ വാട്ട് ഈസ് ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാട്ട് ഈസ് വാൻ വാട്ട് ഈസ് പാൻ വാട്ട് ഈസ് വി പി എൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഷോർട്ട് അബ്രീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ അതോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ വരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് പോവുക കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് വെബ് ബ്രൗസിങ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് വൈഫൈ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രൗസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടാതെ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നോക്കി പോകേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ് മാർക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ പി സി മോഡേൺ പി സിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതേപോലെ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മോഡേൺ പി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ പെരിഫറൽസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് വൈൽ സെലക്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാതെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മറ്റൊന്ന് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിസിനസ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇമെയിൽ അതേപോലെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ല പിന്നെ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്നിരുന്നാലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നോട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് അതിലെ ഓരോ ടേം സിലബസ് വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹോം പേജ് ഹോം പേജ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻസ് അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ കോമൺ ലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെൻ ഡിസൈനിങ് എ പേജ് എ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോമൺ ലിസ്റ്റിൽ ചിലത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് എസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എലമെൻസ് ഓഫ് എ വെബ് ഡിസൈൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഡിസൈനും വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെബ് ഡിസൈനിലെ വേരിയസ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് അത് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വെബ് പേജസ് ഉള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് നേരത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് അതേപോലെ വെബ്സൈറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്നിരുന്നാലും കുറെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോവുക പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് ടാഗ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ടാഗ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ എസ് എ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് എസ് എക്കുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതായത് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മുതൽ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിലെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എസ് എ ആണ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കസ് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് വെബ് ഡിസൈനിങ് വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിലെ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഫുൾ ഫോം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കൂടാതെ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് വെബ്സൈറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൂടാതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് മേ ബി ത്രീ മാർക്സിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്സിൽ എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ആയിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ഈയൊരു ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ എച്ച് ടി എമ്മിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റ ടാഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് യൂസസ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂടാതെ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സിക്സ് മാർക്സ് ആയിട്ടും മേ ബി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട
ഇന്റർനെറ്റ് കൊമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാം മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ബി ടു ബി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് വാട്ട് ഈസ് ബി ടു സി ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ബി ടു പി ബിസിനസ് മോഡൽ അതേപോലെ നേരത്തെ പി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ജുറാസ് നോട്ട്സിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഇ ക്യാഷ് ഇ വാലറ്റ് എം വാലറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എം പോസ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഫിനിഷൻ അടക്കം നമ്മുടെ ജുറാസ് നോട്ട്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഷോർട്ട് എസ് എ സെക്ഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷനും പിന്നെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സും ഇ കൊമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇ പേയ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കൂടാതെ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ചെക്ക് ഡിസ്കസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ക്യാഷ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ടേംസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും നേടാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബി ടു ബി കൊമേഴ്സ് ബി ടു ബി ഡെഫിനേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതേപോലെ ബിസിനസ് ടു ബി കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ എസ് എ ടൈപ്പിൽ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഡിസ്കസ് വേരിയസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ടു ബി ബി ടു സി തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് മോഡൽസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് അതേപോലെ റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എസ് എ വരാം ഇ കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എസ് എ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറേ ടേംസ് ഇതിലും പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വാട്ട് ഈസ് വേംസ് വാട്ട് ഈസ് ട്രോജൻ ഹോസസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജുറാസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എ വരുമ്പോൾ മാത്രം അതൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഡിഫൈൻ ഫിഷിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാക്കിങ് വാട്ട് ഈസ് പൈ വയർ വാട്ട് ഈസ് മാൽ വയർ ഇതൊക്കെ കോമൺ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വൈറസ് ആൻറ്റി വൈറസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടി വിധത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ഫയർ വാൾ കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ബയോമെട്രിക്സ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്
അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്താണ് അതി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിലേക്ക് വരുന്ന ത്രെഡ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രെഡ്സ് ഈ ത്രെഡ്സിൻ്റെ എതിരെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് എങ്ങനെയും എസ് ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഏത് വിധേനെ വന്നാലും എഴുതി എഴുതാൻ വിധത്തിലുള്ള പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് എച്ച് ടി എം എല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടോപ്പിക് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന സിലബസിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സോ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒരു ജനറൽ സബ്ജക്ട് കൂടെയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും സിലബസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു സ്കോറിലെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ ജുറാ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടെലഗ്രാമിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു